हेलो हमार प्रिय छात्र छ्री देखो आज के क्लस एटर भूगोल विषय नहीं आलोचना करब आज के क्यों हमारे किचू नतून जिन जानब एवं देखो तालोले प्रथम ही देखो हमें तुम्हारे एक जिन देखा ये शाड़ी तुम्हारा देखते शाड़ीटा जान ये शाड़ी कीसर तैरी शाड़ी की शाड़ी ठीक धरे चो तुम्हरा ये हे सिल्कर शाड़ी एख सिल्क क्यों आसे सिल्क कोथा के पाई एगुल सम्पर्केदम डिटेल्स आलोचना करब एवं एगुलो नहीं तुम्हारे साथ भिडियो शेयर करब खूब इंटरेस्टिंग लागे देखो प्रत्येके क्या गत दिन कि पढ़े गत दिन क्यों आलोचना कर भूमि मृत्तिका जल एगुलो नहीं आलोचना छो और आज के आलोचनाटा करब से चैप्टारटार नाम हे स्वाभाविक उद्भिद एवं बन्य प्राणी स्वाभाविक उद्भिद और बन्य प्राणी ता देख ये पृथ्वी जीवमंडल आयुमंडल आलमंडल वाणीमंडल गत दिन क्योंकि एगुलो नहीं आलोचना कर नहीं जो क्लसटा फलो कर बुझते सुविधे है तो जलमंडल वाणीमंडल शिलामंडल वायुमंडल के मजखने जो संकीर्ण अवस्थानटुकु आखने उद्भिद और प्राणी जगत बस कर उद्भिद थे प्रचुर जिन पे थी और प्राणी अनेक दरकारी गुरुत्वपूर्ण जिन पे थक ये आज के सिल्कर जिन देखल ये शाड़ीटा सिल्कर तैरी एखन शाड़ीटा तैरी होते सिल्क तैरी होते कि आगे और कथा सिल्क पाई से सम्पर्क एक तुम्हारे आलोचना करब तरह आगे एक तुम्हारे स्वाभाविक उद्भिद मान कि स्वाभाविक उद्भिद हे तुम्हारे बाड़ी घरे तुम्हारा अनेक गाचपला आज जगह तुम्हारा निजेा लागाओ नहीं अपने थे बाड़ी घरे एगल मान उत्पन्न होचु जिन तुम्हारा निजेा लागाओ जमन टबे गोला फुलर गाच से तुम निजे लागाले बजार थे चारा कने आनले कलम कर ले तुम लागाले से तुम निजे लागाले और किचू गाच धरो तुम्हार बाड़ी कि बनज गाचपला धरो कि बोलब एक गाच आम गाच तुम्हार बाड़ी स्वाभाविक भाव गजी उठे से अनेक बड़ो फल दिखे से तुम लागाओ नहीं अपनी तो मान सृष्टि आपने अपनी उत्पन्न हो ये अपने थे प्रकृति जे निजे निजे जे गाचपलागुलू जन्माय तरह बोल से स्वाभाविक उद्भिद हमें पृथिवीर क्यों त्रिस भाग भूमि अनेक धरण बनांचल रही है अर्थात बनभूमि रही है प्रचुर एवं बनभूमिगे प्रत्येके मैं क्योंकि क्यों गए गाच लागिए आसना एगल क्यों अपनी अपनी तैरी अर्थात अपनी अपनी जन्मे स्वाभाविक उद्भिद बनभूमिगुल आई स्वाभाविक उद्भिद अनेक प्रयोजन जिन पे थक मध्य एक गुरुत्वपूर्ण जिन एन तुम्हारे आलोचना करी से हे सिल्क सिल्क कोथाथ पाई ये सिल्क हमें सिल्क पासी पशम सूतु रेशम सूतु सरि पशम नय रेशम सूतु ये रेशमी सूतु पासी ये सूतुटा कोथार आसमें आसान तुम्हारे एक आलोचना करी ये हमें रेशम पासी सिल्कर सूतु पासी से कीटर थे कीट पतंग पासी सेटार नाम हे शुअपोका शुअपोका क्यों तुम्हारा सबाई देखे बाड़ी घरे कमरा शुअपोकार सीजन एख कनेक समय बाड़ी अनेक शुअपोका देखते पा एवं शुअपोकागुलो बसिभाग तुत गाचे थे तुत गाचर पतागुलूरा खाय शुअपोकागुलो वो मुखे लाला दिए एक रकम जाले मतो किचू सूतर मत देखते एक जिन तैरिटे बला हे कोकन ये कोकन तैरी कोकन थ विभिन्न धरण प्रसेसिंग सिल्क सूता व रेशमी सूता निर्मित है एवं सूतर थे धरण सिल्कर शाड़ी जामा कपड़ तैरी तो हे भाव देखो तुम्हारे दे सिल्क हमें कोथाथ पासी तुम्हारे तो रेशम गुटी थे कि भावना सिल्क पासी तुम्हारे तो एक भिडियो देखा देखे नाम देखे नाम ये लेखा हेयर सिल्क कम फ्रम ये देखो शुअपोक ये शुअपोकागुलो देखते यू कथाय था तुत गाचे थे ये शुअपोकागुलो एगुलो क्यों तुत गाचर मध्य तुत गाचर पता खाय पता खे जीवन धारण कर देखो आर आकटा कथा शुअपोकर थे क्योंकि प्रजापति है खूब इंटरेस्टिंग ना 
দেখতে পাচ্ছ সুউপকর থেকে কিন্তু এই যে আমরা প্রজাপতি দেখতে পাই দেখো কি সুন্দর এই সুউপকগুলি তুত গাছে রয়েছে এবং ওরা কি করছে কন্টিনিউয়াসলি ওরা এই তুত পাতাগুলো খেয়ে চলেছে এবং ওরা কিভাবে কোকন তৈরি করছে ওদের মুখে লালা নিঃসৃত করে দেখো এই দেখো এই দেখো কি ধরনের জিনিস তৈরি করলো এটাকে বলে কোকন এগুলো দেখো আমরা এবার প্রসেস করবে প্রসেস করার ফলে কি হবে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া জাত করছে করে ওরা কিন্তু এক ধরনের সুতো তৈরি করছে এই সুতোটা হলো আমাদের সিল্কের সুতো এই দেখো সিল্কের সুতো তৈরি করেছে তাহলে এই কীটপতঙ্গ থেকে আমাদের সিল্ক তৈরি হচ্ছে তাহলে দেখেছো এটা কত ইন্টারেস্টিং জিনিস এবং আমাদের এটা কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এইভাবে আমরা প্রচুর জিনিস কিন্তু আমরা আমাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং বন্যপ্রাণীর থেকে পেয়ে থাকি যেমন ধরো আমরা বাঁশবেতের জিনিস বাঁশবেতের জিনিস আমরা বাড়ি ঘরে অনেক সময় ফুলদানি ল্যাম্প স্ট্যান্ড এগুলো আমরা রাখছি এগুলো কিন্তু আমাদের এই বাঁশবেত থেকে তৈরি হচ্ছে বাঁশ গাছ থেকে তারপরে আমরা যে পেপার পেপার পাচ্ছি কাগজ তোমরা যে কাগজ লিখছ কাগজ আমরা কোথার থেকে পাই জানো কাগজ কিন্তু আমরা পাচ্ছি তোমার গাছের থেকে তাই আমাদের গাছ কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় একটি বস্তু গাছের থেকে আমরা কাগজ পাই তাই কাগজ কিন্তু কেউ অপচয় করবে না তাহলে আমরা বাঁশবেতের কিছু জিনিস আমি তোমাদের দেখাচ্ছি তোমরা দেখলে হয়তো বা বুঝতে পারবে বা তোমাদের বাড়ি ঘরেও হয়তো বা এই ধরনের জিনিসগুলো আছে তাহলে দেখো এই ধরো দেখো আমাদের ত্রিপুরা কিন্তু বাঁশবেতের জন্য কিন্তু বিখ্যাত জানো কি আমাদের ত্রিপুরাতে প্রচুর বাঁশ উৎপন্ন হয় এবং ত্রিপুরাতে এই কুটির শিল্পটা কিন্তু একদম শ্রেষ্ঠ কুটির শিল্প আমরা ত্রিপুরায় বাস করি এই জন্য গর্ববোধও করছি আমাদের রাজ্যে এই বাঁশের বেতের শিল্পটা কিন্তু বিদেশে পর্যন্ত সমাদৃত এই বাঁশবেতের জিনিস বাইরে থেকে যারা আসে ত্রিপুরার থেকে কিনে নিয়ে যায় এটি দেখো কি সুন্দর করে যারা ত্রিপুর ত্রিপুরার কারিগররা কি সুন্দর করে বাঁশবেতের জিনিস তৈরি করেছে এটি একটি ল্যাম্প স্ট্যান্ড সেটি তোমাদের বাড়িঘরেও হয়তো বা আছে বিভিন্ন ধরনের ঘর সাজানোর জিনিস সেগুলো তোমরা বাড়িঘরেও দেখতে পাবে ফুলদানি তারপরে ধরো নৌকো ময়ূর বাঁশবেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর মূর্তি এগুলো আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বনাঞ্চল থেকে পেয়ে থাকি এটা কিন্তু স্বাভাবিক উদ্ভিদ বাস আমরা কিন্তু নিজেরা লাগাই না বাস আপনি থেকেই জন্মাচ্ছে এবং অনেক সময় বাস গাছে চাষ করা হয় ঠিক আছে কিন্তু এগুলো এক ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিদ আমাদের বনে জঙ্গলে অজস্র বাস আমরা পাব তাহলে দেখো বনে জঙ্গল থেকে এইভাবে স্বাভাবিক উদ্ভিদ থেকে আমরা আরও অনেক কিছু পেয়ে থাকি যেমন ধরো ফল মূল পেয়ে থাকি তারপরে কাঠ পেয়ে থাকি যা জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কাঠগুলো আমরা বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে তারপরে আমরা কি পেয়ে থাকি একটা বিশেষ জিনিস কিন্তু ঔষধ ঔষধি গাছগুলো কিন্তু আমাদের বনাঞ্চল থেকে পেয়ে থাকি যেমন ঘৃতকুমারী যাকে আমরা বলি অ্যালোভেরা এটি খুব একটি উপকারী আমাদের গাছ সেটি থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে ঔষধ প্রসাধন সামগ্রী তৈরি হচ্ছে তাছাড়া আমরা ধরো বিভিন্ন ধরনের যেমন তুলসী নিম পাতা বাসক গাছ তারপরে তোমার হচ্ছে কালো মেঘ এগুলো বিভিন্ন ধরনের গাছপালা আমরা বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে থাকে এবং তা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কাজে লাগে এখন হচ্ছে আরেকটি জিনিস আমরা পাই সেটা হচ্ছে মধু মধু কিন্তু আমাদের বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয় আবার অনেক সময় বাড়িঘরেও মৌমাছির চাষ করে মধু পাওয়া যায় এখন বনাঞ্চল থেকে যে মধু সংগ্রহ করা যায় হয় সেটি একটি বিখ্যাত আমাদের জায়গা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা কিন্তু ওরা কিন্তু সুন্দরবনে যে বিশাল বনভূমি রয়েছে ওখানে প্রচুর ধরনের গাছপালা রয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলে প্লাস তোমার ওইখানে প্রচুর ঔষধি গাছ রয়েছে এবং ওই গাছপালা বা ওই বনাঞ্চল থেকে সুন্দরবন অঞ্চল লোকেরা মধু সংগ্রহ করে তো মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে কিন্তু ওদের অনেক বিপদেরও সম্মুখীন হতে হয় এক নম্বর সুন্দরবন অঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে অনেক সময় ওদের কিন্তু বাঘের মুখে পড়তে হয় অনেক লোক কিন্তু মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের দ্বারা মারা গেছেন তাহলে মধু সংগ্রহ করা কিন্তু অনেকটা রিস্কি ওদের জন্য কিন্তু তবু তথাপি ওরা এই বন জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহ করে তো কিভাবে ওরা মধু সংগ্রহ করে সেটা আমি তোমাদের আরেকটি ভিডিও দেখাচ্ছি ওরা কিভাবে মধু সংগ্রহ করছে দেখো কিভাবে মধু সংগ্রহ করছে তোমাদের এটি দেখতে খুব ভালো লাগবে দেখো এটি একটি সুন্দরবন অঞ্চলের একটি জায়গা যেখানে লোকরা যাচ্ছে মধু কালেক্ট করতে হানি 
ওরা কিভাবে দেখো মধু সংগ্রহ করছে যা আমরা বনাঞ্চল থেকে পেয়ে থাকি মধু পাচ্ছি পশম বা রেশম পশম পাচ্ছি ভেড়ার লোম থেকে রেশম সুতো বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ এগুলো পেয়ে থাকি বাঁশবেদ বাঁশবেদ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচারও তৈরি করা হয় আসবাবপত্রও তৈরি করা হয় দেখো লোকেরা কিভাবে ঢুকছে সুন্দরবন অঞ্চল ওয়েস্ট বেঙ্গলে অবস্থিত সুন্দরবন অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত লোকেরা কিন্তু খুব ওদের কিন্তু খুব বিপদও হয় অনেক সময় এই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ওরা মধু সংগ্রহ করতে যায় দেখতে পাচ্ছ কত ধরনের গাছপালা এখানে রয়েছে বনাঞ্চলেই দেখো একটি মৌমাছির চাক এখানে দেখো মৌমাছির চাক শুধু যে এটা প্রকৃতিগতভাবে মধু সংরক্ষণ করা হচ্ছে আবার কিন্তু মানুষ বাড়ি ঘরেও তোমার মৌমাছির চাষ করে মধু সংগ্রহ করে ওরা দেখো এখন আগুন জ্বালবে মৌমাছিগুলোকে তো তাড়াতে হবে না হলে তো ওদেরকে কামড়ে দেবে কিন্তু মৌমাছিগুলোকে তাড়ালেও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ওরা কিন্তু মৌমাছির কামড় খায় অনেক সময় দেখা যায় এরকমভাবে মৌমাছি ওদেরকে আক্রমণ করে ওদের প্রাণ সংশয় হয়ে যায় তাহলে দেখো একটা জিনিস পেতে গিয়ে আমাদের কত মানুষকে কত বিপদের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাই তোমরা কিন্তু সব সময় এই সব জিনিসকে গুরুত্ব দেবে ওদের মূল্য দেবে দেখো ওরা আগুন জ্বালছে কিভাবে ওরা কিন্তু সব কিন্তু ওরা প্রকৃতিগতভাবে করছে নিজেরা তৈরি করছে নিজেরা এখন বিভিন্ন ধরনের খড় কুটু নিয়েছে আগুন জ্বালানোর জন্য একটু ধোঁয়াও সৃষ্টি করবে যাতে ধোঁয়া ওঠে দেখো কিভাবে আগুন জ্বালছে মধু উৎপাদন মধু কিভাবে মধু সংগ্রহ মধু সংগ্রহ কিভাবে করছে আমাদের বন বনাঞ্চল থেকে বনাঞ্চল থেকে কিভাবে মধু সংগ্রহ করা হচ্ছে ত্রিপুরাতেও আছে অনেকের বাড়ি ঘরে দেখবে মৌমাছির চাক হয়েছে তখন অনেক লোকেরা সেই মৌমাছির চাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করে ওরা দেখো কিভাবে আগুন জ্বালছে এবার দেখবে সবাই মিলে তৈরি করছে অনেকজন লোক এসছে লোকেরা সবাই মিলে আগে তৈরি করে নিচ্ছে কিছু গাছের লতা পাতা নিল যাতে ধোঁয়া সৃষ্টি হতে পারে ধোঁয়ায় তো মৌমাছিগুলো তারা চলে যাবে এবং ওদেরকেও দেখতে পাবে না সেই জন্য আগুনের সাথে সাথে ওরা ধোঁয়ারও সৃষ্টি করছে সুন্দরবন অঞ্চল কিন্তু বিশাল বড় অঞ্চল নিয়ে আছে জুড়ে আছে অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এবং সুন্দরবনে বিভিন্ন বন্য প্রাণীও কিন্তু পাওয়া যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তো প্রধানত ওদের মানে বিখ্যাত পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তাছাড়া যে সমুদ্র রয়েছে সমুদ্রে অনেক কুমিরও দেখতে পাওয়া যায় খুব মানে খুব ওই জায়গাগুলো আমাদের কাছে খুব কিন্তু ভয়ানক মনে হতে পারে কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা ওরা প্রায়শই এর ভেতরে ঢুকে জঙ্গলে ঢুকে মধু সংগ্রহ করে কাঠ সংগ্রহ করে অনেক সময় ফলমূলও সংগ্রহ করে এই বনাঞ্চল থেকে তাছাড়া অনেক বন্য প্রাণীর বাস কিন্তু সুন্দরবনের এই বনাঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন ধরনের চিতা তারপরে হচ্ছে বাঁদর শেয়াল এগুলোর দেখা মিলতে পারে এই সুন্দরবন অঞ্চলের বনে গেলে তাহলে এবার দেখো বাঁদর এই দেখো বাঁদরের দেখা পাওয়া যাচ্ছে এই ভিডিওতে আমরা কিছু বাঁদরকেও দেখতে পাচ্ছি আর সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষ কিন্তু প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় ম্যানগ্রোভ একটা বিশেষ ধরনের গাছ এটি একমাত্র সুন্দরবন অঞ্চলেই গেলে দেখতে পাওয়া যাবে সেটি কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের অন্য কোনো জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না সেটি এই গাছগুলো তাছাড়া গর্জন হেতাল এই গাছগুলোও কিন্তু আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে দেখতে পাবো তাহলে এবার ওরা তৈরি করে নিল 
এবার আগুন জ্বেলে দিল দেখো আগুন জ্বালিয়ে দিল এবার দেখবে কি করে ওরা মৌমাছিদের তাড়াচ্ছে মৌমাছিদের তাড়িয়ে ওরা ওখান থেকে মধুটাকে সংগ্রহ করবে ধোয়ার সৃষ্টি করছে দেখতে পাচ্ছ ওরা কি করে ধোয়ার সৃষ্টি করছে দেখো কি গভীর জঙ্গল এই জঙ্গলে গেছে ওরা মৌমাছি থেকে মধু সংগ্রহ করতে দেখো একজন উঠবে গাছের ওপরে উঠে মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে মৌমাছির চাকটাকে দেখো আগুন দিচ্ছে আগুন দিয়ে ধোয়ার সৃষ্টি করেছে ধোয়ার সৃষ্টি করার ফলে এখন মৌমাছিগুলো চলে যাবে এখান থেকে অনেক সময় কিন্তু ওরা মৌমাছির কামড়ও খায় কিন্তু এত সহজ না দেখেছ যে জিনিসগুলো আমরা মনে করি খুব সহজে পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু এগুলোকে তৈরি করতে বা এগুলোকে সংগ্রহ করতে কিন্তু অনেক পরিশ্রম করতে হয় ওদের অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় দেখতে পেয়েছ এই দেখো কিভাবে মৌমাছিগুলো সরে যাচ্ছে মৌমাছিগুলো কিন্তু এখান থেকে সরে গেল এই দেখো এবার মৌমাছির চাকটা দেখতে পাচ্ছ তো এই যে মৌমাছির চাক এখানে মধু সংগ্রহ কর এখান থেকে মধু সংগ্রহ করবে এই যে চাকটাকে কাটছে মৌমাছি এখানে মধু জমিয়ে রাখে এবার ওরা পুরোটা কেটে নিয়ে চলে আসবে এই মৌমাছির চাক থেকে কিন্তু মৌম তৈরি হয় দেখেছ কি করে নিল ওরা নিয়ে নিল এবার এবার দেখবে এটা থেকে কিভাবে মধু বের করবে মধুগুলোকে কোথায় জমিয়ে রাখবে তারপর ওরা এটা নিয়ে বাজারে যাবে বাজারে গিয়ে এটা বিক্রি করবে ওই সব অঞ্চলের লোকেরা কিন্তু ভীষণ গরিব এবং ওদের কিন্তু এটা জীবিকা নির্বাহের একটি উপায় ওখানকার লোকেরা এইভাবে মধু সংগ্রহ করে এই দেখো কিভাবে মধুটা বোতলের মধ্যে নিচ্ছে মধুগুলো দেখো কিভাবে নিচ্ছে ওরা খুব কষ্ট করে খুব কষ্ট করে ওরা সেইভাবে মধুগুলোকে সংগ্রহ করছে দেখেছ কিভাবে নিচ্ছে বোতলের মধ্যে মধু জমে আছে তাহলে তোমরা দেখতে পেলে এভাবে ওরা এই দেখো অনেক মধু নিতে গিয়ে দেখো কিভাবে ওদেরকে কামড়ে ধরে আছে মৌমাছি কত কষ্ট সহ্য করছে এতটুকু মধু নেওয়ার জন্য সুতরাং প্রত্যেকটি জিনিসের কিন্তু গুরুত্ব রয়েছে মূল্য রয়েছে আমরা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করছি সেগুলো পেতে গেলে কিন্তু অনেককে অনেক পরিশ্রম করতে হয় তাহলে দেখ দেখো কিভাবে মধু সংগ্রহ করা গেল তাহলে তোমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখতে পেলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কারোর অসুবিধা হচ্ছে না এই ভিডিওটির মাধ্যমে তোমরা দেখতে পেলে কিভাবে মধু আমরা কালেক্ট করছি তাহলে আজকে দেখো আমরা কি দেখতে পেলাম কিভাবে আমরা মধু সংগ্রহ করি এবং এই যে মধু সংগ্রহ করা হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি এটা আমাদের বনাঞ্চল থেকেই পাচ্ছি তাহলে বনাঞ্চলগুলি আমরা যদি কেটে ফেলি অনেক বন্য প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অনেক আমরা গাছপালা হারিয়ে ফেলব বা অনেক কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা পাব না এরপরে দেখো আমাদের যে বন্য প্রাণী বন্য প্রাণী কিন্তু ত্রিপুরাতেও আছে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বনাঞ্চলেও কিন্তু প্রচুর বন্য প্রাণী রয়েছে এবং আমাদের ত্রিপুরাতে কোন ধরনের বন্য প্রাণী প্রসিদ্ধ তোমরা কি জানো আমাদের ত্রিপুরাতে যেটি এখন লুপ্ত হতে চলেছে সেটি হচ্ছে চশমা বাদর আমাদের ত্রিপুরাতে চশমা বাদর কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এটি বন্য প্রাণী এটি ভারতবর্ষের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না তাহলে আমাদের ভারতবর্ষে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য অনেকগুলি অভয়ারণ্য 
সৃষ্টি করা হয়েছে যে বনপ্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই প্রজাতিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের ভারতবর্ষে অনেকগুলো অভয়ারণ্য বা তোমার ওয়াইল্ড ন্যাশনাল পার্ক সৃষ্টি গঠন করা হয়েছে এই যে ন্যাশনাল পার্কগুলো তৈরি করেছে ভারতবর্ষে অর্থাৎ অভয়ারণ্যগুলো যে তৈরি করেছে সেগুলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে এগুলোর নাম আমি তোমাদের লিখে দেব তোমরা কিন্তু এই নামগুলো লিখে নেবে কারণ বইয়ে কিন্তু এগুলো পাবে না তোমরা এগুলো লিখে নিলে তোমাদের জানা রইল এবং তোমরা জানতে পারবে কোথায় কোথায় আমাদের অভয়ারণ্য রয়েছে ন্যাশনাল পার্ক গড়ে উঠেছে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি এবং বার্ড সেঞ্চুয়ারি গড়ে উঠেছে এইগুলো আমি এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করছি এবং এই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য কীরকম এখানে কি খাঁচায় বন্যপ্রাণীগুলোকে ধরে রাখা হয় খাঁচায় রাখা হয় না বিশাল জায়গা জুড়ে একটি এরিয়া সংরক্ষণ করা হয় একটি এরিয়া সীমাবদ্ধ সীমানা নির্দিষ্ট করা হয় এই এরিয়াতে বন্যপ্রাণীগুলো তাদের মনের মতো করে ঘুরে বেড়ায় ওরা নিজেদের মতো করে থাকে ওদেরকে কেউ ডিস্টার্ব করে না এবং মানুষজন অনেক সময় ওদেরকে দেখতে যায় এই অভয়ারণ্যগুলোতে এবং এই বন্যপ্রাণীগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে এই অভয়ারণ্যে থাকে আমাদের ভারতবর্ষে দশটি অভয়ারণ্য রয়েছে আমি তোমাদের লিখে দিচ্ছি কি কি নামগুলো কিন্তু তোমরা কিন্তু লিখে নেবে নোট করে নাম এক নম্বর রণথম্বর রণথম্বর ন্যাশনাল পার্ক বা রণথম্বর অভয়ারণ্য এটি কোথায় অবস্থিত এটি রাজস্থানে আছে রাজস্থানে এই অভয়ারণ্যটি অবস্থিত রণথম্বর তারপরে হচ্ছে করবেট ন্যাশনাল পার্ক করবেট ন্যাশনাল পার্ক এটি রয়েছে উত্তরাখণ্ডে এরপরে হচ্ছে গির অভয়ারণ্য এটি আছে গুজরাটে গুজরাটের গির অভয়ারণ্য এরপরে ওপরেরগুলি আমি মুছে নিচ্ছি এরপর হচ্ছে চার নম্বর হচ্ছে কাজিরাঙ্গা কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক এটি আছে আসামে আসামে রয়েছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে পেরিয়ার পেরিয়ার বার্ড সেঞ্চুয়ারি এটি রয়েছে তোমার কেরালাতে পেরিয়ার বার্ড সেঞ্চুয়ারি রয়েছে কেরালাতে এরপর হচ্ছে সুন্দরবন এখন যে তোমাদের ভিডিওটি দেখালাম সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক এটি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তারপরে হচ্ছে আমাদের পেঞ্চ পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক সেটি রয়েছে আমাদের মধ্যপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশে কিন্তু আরও কয়েকটি রয়েছে মধ্যপ্রদেশে আরও কয়েকটি ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে একটা হচ্ছে পেঞ্চ আর একটা হচ্ছে আমাদের বান্ধবগড় বান্ধব বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ক এটাও রয়েছে মধ্যপ্রদেশে আর রয়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে রয়েছে আরেকটি ত্রিপুরার দুটি অভয়ারণ্য আমি উপরে লিখছি ত্রিপুরার দুটি অভয়ারণ্য রয়েছে একটি হচ্ছে রোয়া রোয়া যেটি কৈলা শহরে অবস্থিত এবং আরেকটি রয়েছে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য কৈলা শহর ত্রিপুরা আরেকটি রয়েছে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য যেটি রয়েছে বিলোনিয়া এই ধরনের এই যে আমাদের ন্যাশনাল পার্কগুলো রয়েছে এই ন্যাশনাল পার্কগুলোতে এবং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি যাকে বলছি আমরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যে অঞ্চলগুলো সেগুলো আমাদের ভারতবর্ষে সব ভারতবর্ষের অনেকগুলি স্টেটে রয়েছে এবং এই ন্যাশনাল পার্কে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাহলে একবার আমি আবার তোমাদের সবগুলি ন্যাশনাল পার্কের নাম বলে দিচ্ছি রণথম্বর রয়েছে রাজস্থানে করবেট ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে উত্তরাখণ্ডে গির অভয়ারণ্য রয়েছে গুজরাটে কাজিরাঙ্গা রয়েছে আসামে পেরিয়ার রয়েছে পেরিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি রয়েছে তোমার কেরালাতে সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে 
এবং পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক এবং বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে মধ্যপ্রদেশে বান্দিপুর ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে কর্ণাটকে বান্দিপুর বান্দিপুর ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে কর্ণাটকে বান্দিপুর হচ্ছে কর্ণাটক কর্ণাটকে এবং তোমার তৃষ্ণা অভয়ারণ্য এবং রোয়া অভয়ারণ্য রয়েছে ত্রিপুরাতে এখন এই ধরনের অভয়ারণ্যে বিভিন্ন ধরনের বন্য জন্তু জানোয়ার বাস করে যেমন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার চিতল হরিণ তারপরে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি তারপরে হচ্ছে তোমার সরিস্রিপ কুমির এগুলো আমাদের হাতি তারপরে বন্য শুকর বিভিন্ন ধরনের হরিণ ময়ূর এগুলো আমরা এই ন্যাশনাল পার্কগুলোতে গেলে দেখতে পাব এখন ন্যাশনাল পার্কগুলোতে তো আমরা যখন মানুষ যায় তখন মানুষ ওদেরকে দেখে চলে আসে কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের কারণ হচ্ছে আমাদের এই ন্যাশনাল পার্কগুলোতে অনেক সময় চোরা শিকারীরা প্রবেশ করে এবং ওরা বন্য প্রাণীর দাঁত নখ যেমন হাতির দাঁত তারপরে হায়নার নখ তো বিভিন্ন প্রাণীর চামড়ার লোভে ওরা গিয়ে এই পশুগুলোকে হত্যা করে কি হরিণ হরিণের চামড়া হরিণের শিং নেওয়ার জন্য এই পশুগুলোকে তারা মেরে ফেলে এটা কিন্তু আইন বিরুদ্ধ আমাদের ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন হয়েছে বন্য প্রাণীকে কিন্তু হত্যা করা যাবে না হত্যা করলে তাদেরকে আমাদের যারা হত্যা করবে তারা যদি ধরা পড়ে তাহলে শাস্তি পেতে হয় যেমন বাঘ সিংহ ভারতবর্ষে বাঘ সিংহ হরিণ ওদেরকে হরিণ ময়ূর ওদেরকে হত্যা করা যায় না এই বন্য প্রাণীগুলোকে আমাদের মানে আমাদের এই বন্য প্রাণীগুলো আমাদের দেশের সম্পদ ওদেরকে আমাদের রক্ষা করতে হবে চোরা শিকারির হাত থেকে ওদেরকে বাঁচাতে হবে এই জন্য কি করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা চুক্তি করা হয়েছে এই চুক্তিটাকে বলে সাইটস সি আই টি ই এর সাইটস একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সি আই টি ই এস এটা হচ্ছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি করা হয়েছে এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে দেখো আমি তোমাদের বলছি এই চুক্তির ফলে বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণী কিন্তু হত্যা করা নিষিদ্ধ এই চুক্তিটা হলো দা the convention of international international trade in endangered endangered species species of fauna and flora fauna and flora mane fauna and flora mane উদ্ভিদ এবং বন্য প্রাণী দ্য কনভেনশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন ইন্ডেঞ্জার স্পেসিস অফ ফনা অ্যান্ড ফ্লোরা এই চুক্তিটার নাম হচ্ছে সাইটস এই চুক্তিটার মাধ্যমে আমাদের দেশের সাথে অন্যান্য দেশেরও একটি চুক্তি হয়েছে আন্তর্জাতিক চুক্তি যার ফলে আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশের বন্য প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ এবং বিভিন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণী পাখি ওদেরকে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে তাহলে আজকে আমরা কি জানতে পারলাম আমাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আমাদের খুব মূল্যবান বিষয় একটি আমরা সকলে মিলে বন্য প্রাণীকেও সংরক্ষণ করব এবং আমাদের গাছপালাকেও বাঁচিয়ে রাখব তাহলে আজকে আমি এখানে তোমাদের শেষ করছি আর তোমাদের যেটি হোমওয়ার্ক থাকবে বাড়ির কাজ যেটি থাকবে সেটি আমি লিখে দিচ্ছি খুব অল্প দুটি বাড়ির কাজ তোমাদের আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলতে কি বুঝো দু নম্বর হচ্ছে কোন গাছে রেশম পোকা জন্মায় দুটি বন্য প্রাণীর নাম বলো তাহলে দেখো আমি তোমাদের এই ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে দিলাম এই প্রশ্নগুলি তোমরা দেখে রাখবে এবং বাড়িতে এগুলোর উত্তর বের করে রাখবে তাহলে আজকে আমি এখানে শেষ করছি তোমাদের তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো